Selanjutnya giliran terdakwa apakah ada keberatan terhadap keterangan saksi ini atau ada pertanyaan yang belum ditanya? Silakan. Terima kasih Majelis Hakim yang mulia yang saya hormati jaksa penuntut umum yang saya banggakan tim penasihat hukum saya. Saya akan mengajukan beberapa pertanyaan sekaligus menanggapi keterangan saksi saudara Anita. Dari sekian percakapan kita di Anita ya tentang sabu ini, pertanyaan saya cukup mendasar. Adakah barang yang diperjualbelikan selama kita komunikasi? Jawab. Maksudnya? Kan kita komunikasi nih, katanya saya menawarkan barang untuk dijual. Barangnya itu ada apa tidak? Yang 5 kilo ini? Iya. Ada atau tidak maksudnya? Saya nggak paham. Dalam konten komunikasi kita, konteks konteks komunikasi kita, ya. barangnya itu ada nggak apa enggak? Ada di chat itu? Enggak, saya ulangi pertanyaan. Dari komunikasi yang banyak tadi, ya. iya. Apakah ada dipertunjukkan terdakwa ini sabu ya. yang mau diperjualbelikan itu? Ada. Ada dipertunjukkan. Di ada itu. gambarnya dipertunjukkan. Tidak ada. Saudara. Tidak. Ada. Hanya cat terdakwa eh. bilang ada sabu di tanganku. Oh, ada sabu di tangan ya. itu. Kalau sabunya baru saudara lihat ketika sampai di rumah, di rumah yang, yang dibawa bawa. oleh Dodi ya, sebagai Samsul Maripi itu seperti itu kan? Betul. Baik. Itu keterangan. Lanjutkan. Terima kasih yang mulia. Saya komunikasi dengan Dodi itu terjedah dari tanggal 7 Agustus sampai dengan 21 September. 44 hari saya tidak ada komunikasi dengan Dodi. Dengan saudara saksi juga demikian. Dari tanggal 27 Juli sampai dengan 1 September, saya tidak ada komunikasi sama saudara saksi. Nyambung lagi 1 September ke 12 September 2022. Sudah sampai situ. Selanjutnya tiba-tiba saksi mengirim berita lewat WA tanggal 24. Kalau invoice sudah cair, lalu saya tidak marah. Di mana saudara bisa mengatakan saya marah ketika saya Cat WA saudara kerja nggak jelas. Letak marahnya di mana? Kok bisa ngarang? Dari awal kan yang menawarkan kan terdakwa. Iya. Ya saya berpikir itu dari Teddy Minahasa. Oh tafsiran saudara berarti itu barang dari saya? Nggak mungkin itu cat ya. seorang jenderal akan bohong. Iya. Yang saya tanyakan. Cat saya kan kerja nggak jelas. Letak saya marah di mana? Maksudnya? Coba Baik, ya. saya ulangi. Selama tahapan-tahapan itu, ya. khusus menyangkut sabu yang 5 kg, apakah pernah saudara dimarahi oleh terdakwa? Di, apa kan, enggak. Dimarahi? Tidak. Tidak. Jawabannya tidak ada dimarahi. Cuman dia takut hmm. dimarahi. Nah. Nah, itulah yang dia. Kalau kepada yang mulia bisa jujur kepada saya kok bohong terus. Pelan-pelan bertanyanya. Ayo, kalau saya pelan-pelan bukan karakter saya. Yang mulia. Kalau saudara tadi mengatakan bahwa saudara punya keinginan ke Padang bertemu Dodi untuk transaksi, kenapa tidak ditangkap? Kalau memang ada rencana yang cepat. Tidak saya... ditangkap. Iya. Maksudnya? Nah, saya belum selesai. Kan barangnya yang untuk nangkep belum ada Pertanyaan saya kapan saudara akan ke Padang itu Tentang berapa Coba ulangi pertanyaannya Saudara tadi menjelaskan ketika bersaksi Ketika Pak Hotman bertanya tentang penjebakan Saudara bilang kalau saya mau dijebak Kenapa waktu saya mau ke Padang kok nggak ditangkap saja Nah tanggal berapa saudara ke Padang Saya lupa tanggal Cuma chat itu masih ada dan dia hapus sendiri setiap dia chat hapus, setiap chat hapus. Bukan. Kan saudara kepadanya dengan janjian sama Dodi, bukan saya kan? Tapi Ini kan bu... saya kasih berita ke Anda. Iya, tanggal berapa? Lupa saya. Terima kasih. Kemudian... 
Karena nggak ada barang yang mau di, untuk menjebak. Kemudian yang ketiga, keterangan saksi ini sebagian besar tidak benar. Ya. Terutama. Coba poin-poin yang poin-poin poin, ini yang, yang penting-penting saya tidak baca lagi karena banyak. Iya. Yang bersangkutan katanya menjadi informan yang mengungkap penangkapan di Batam dan Tanjung Lesung. Hmm. Itu oleh timnya uh, Irjen Pol sekarang Niko Avinta, Nanggolan, Herimen dan lain-lain. Itu bukan dari yang bersangkutan ya. Boleh dihadirkan saksi beliau-beliau itu di persidangan ini kalau tidak percaya. Kemudian saya bertanya satu hal kepada saudara saksi. Saudara tahu Vietnam dengan Myanmar itu posisinya di mana? Saya tidak tahu peta. Cuma saya punya informan itu di Vietnam. Ini hanya menunjukkan kebohongan yang bersangkutan yang mulia. Vietnam itu antara Taiwan sama China. Nyelip di sana. Makanya kita mengikuti informasi dari yang bersangkutan ke Laut Cina Selatan. Tentunya sudah benar. Kalau Myanmar itu di seberangnya kita lewat selat Malaka. Baik. Itu yang mulia. Jadi Dia kita dibohong. Sudah jawab enggak tahu peta. Kalau ada komplain keberatan pasal itu sampaikan nanti simpulkan ya. Terima kasih. Ya. Kemudian juga cerita saksi bahwa ada rencana menyisihkan 100 kg dari 2 ton. Itu cerita rekayasa dari siapa Saudara Saksi? Enggak ada rekayasa. Itu nyata. Mana faktanya? Saksinya siapa ketika saya bilang begitu? Gimana ada saksi kita mau curi ada saksi? Kita oh. hanya berdua. Oke. Okay. Tidak Baik. mungkin yang mulia. Baik. Keberatan yang mulia. Orang mau curi kok pakai saksi? Sebentar. Iya. Kalau bisa dijawab, jawab. Kalau tidak tahu, jawab tidak tahu. Mau yang nggak bisa mulia. kalau tahu, jangan jawab tidak tahu. Ya. ya. Baik. Ya. Ada saksinya katanya tadi ketika itu. Tidak ada. Kami tidak ada. ada. Cukup. Eh, kan selesai kan? Baik, yang pertanyaan yang lain Yang mulia, kami ini membawa pasukan bukan pasukan abal-abal Kapal yang kami pakai buatan Spanyol Kapal andalan, Kepala Dewa Di situ ada 31 ABK Kami juga bawa detasemen khusus Kami juga bawa beberapa organik BIN Ada jenderal, ada kombes, dan lain-lain Tidak saya sendirian ya Baik, dicatat keberatannya. Menurut saksi tadi berdua, ya, karena mana mungkin terdakwa sebentar. Ada mana mungkin saya bisa belakang. ngompakin sekian banyak orang di kapal untuk menyisihkan 100 kilo yang peristiwanya aja tidak ada. Kok ceritanya bisa ada? Hmm. Ini di BAP ya. juga tidak ada yang mulia. Karena Baik. yang mulia mengatakan fakta persidangan yang dipakai, saya mengkonter keterangan dia di fakta persidangan ini. Peristiwanya saja tidak ada kok. Baik. Bilang Terdakwa, saya ingatkan, suaranya pelan. Mohon Seperti maaf. gaduh dilihat orang. Terima Itu kasih. kita tidak suka. Persidangan di Republik ini harus tertib. Ya, Baik. Pertanyaan lain. Ketika berita acara konfrontasi tanggal 23 November 2022. Kita dikonfronter bersama-sama yang mulia. Di situ saudara saksi dengan tegas mengatakan bahwa saling curiga dia dengan uh, job covernya Dodi atau saudara Samsul Mengarif. Dan saudara saksi juga mengatakan takut dijebak. Apakah saudara saksi masih ingat pernyataan itu? Ingat yang mana yang benar? Sekali lagi saya tanyakan, ini apakah ada unsur penjebakan atau apa? Tidak ada. Tidak ada. Sudah tiga kali dijawab itu tidak ada. Ya. Tidak Tapi waktu konfronter ada ya. Kalau masih keberatan ada penjebakan, simpulkan sendiri dan keberatan itu kami catat. Ya. Penuntut umum pun catat itu. Terima Sudah kasih. Baik. Saya mohon maaf kalau cerita tentang Laut Cina Selatan, Brunei dan lain-lain, saya agak tinggi tensinya karena saya dipermalukan di depan pasukan segitu banyak, dibohongi yang mulia. Jadi Vietnam itu. Dia bilang informasi dari Aling, Aling suaminya Abdullah. 
Sudah dua bulan Baik. kita di laut Nanti itu. keterangan di terdakwa Sampaikan ya. Yang ingin saya tambahkan tadi Bagaimana mungkin saya dengan segini banyak pasukan Terus menyisikan 100 kilo Baik. Buat itu keberatannya Kalau tidak satu Tapi ini tetap dalam keterangannya atau berubah Tetap Tetap dalam keterangannya Silahkan Kemudian, mohon izin yang mulia, tadi keterangan saksi juga mengatakan bahwa saya yang suruh menyerahkan uang kepada Dodi. Saya ini keberangkatannya saja sudah tidak tahu. Tanggal 22 saksi mengatakan pada pertanyaan di poin 10 tadi, tanggal 22 saya menghubungi yang bersangkutan. Di hasil selebriti tidak ada Transaksinya pun saya tidak tahu Makanya saya perintahkan Tarik Batalkan musnahkan Terus saudara Dodi juga mendeliver Perintah itu kepada Arif Arif mendeliver kepada saudara saksi Tapi saudara saksi mengingkari Hasil laboratorium Forensik digital Itu lebih sahih daripada foto-foto Tadi yang dipertunjukkan oleh jaksa penuntut umum Jaksa penuntut umum menunjukkan foto-foto itu ada jempol orang, ini udah hasingnya atau digital forensiknya udah terganggu, udah tidak sahih lagi. Baik, silakan sampaikan keberatannya itu, nanti buktikan lagi waktu pemeriksaan ahli. Ya, maksud kami yang kami tanyakan kepada saudara saksi. Ketika saya tidak tahu keberangkatannya, saya tidak tahu transaksi, mengapa saudara bisa mengatakan kalau saya diam itu artinya saya setuju? Maksudnya? Baik, saya ulangi pertanyaannya. Tadi kan ada chat saling berbalas. Saksi menyatakan kalau ada chat tidak dibalas oleh terdakwa, itu berarti dilanjutkan. Begitu. Betul. Kalau kalau dia tidak setuju, pasti dibalasnya. Betul. Begitulah pemahaman Betul. saksi terhadap komunikasi itu. Nah, kalau nanti di mana keberatannya, sampaikan. Sangat keberatan yang mulia Ini pola komunikasi model apa begitu? Gimana? Kalau diem Tidak menjawab artinya setuju Kalau menjawab artinya tidak setuju eh. Terima kasih Apapun itu terima kasih sudah saksi Urusan Brunei Berhenti juga bukan karena covid yang mulia. Saya Di pertengahan Oktober setelah merasa dibohongin habis-habisan Saya paksa Ambil handphone yang bersangkutan Saya pertontonkan di depan anaknya Saya ke rumahnya Kebohongan orang tuamu Saya tidak marah Tapi yang bersangkutan minta maaf Sangat selesai Sejak saat itu tidak ada komunikasi lagi Tiba-tiba tanggal 23 Juni Kontak-kontak saya Empat hari sebelumnya kontak-kontak saya terus Dan info dari yang bersangkutan Tentang dua ton ini saya tidak sendirian mengkajinya ini. Di situ saya undang Irjen Polisi Ibnu Suendra, Irjen Polisi Medi Siswoko, mengkaji informasi ini. Ternyata kena prank. Saya rasa itu yang mulia. Mohon maaf saya agak darah tinggi kalau cerita tentang histori ini. Baik. Mohon maaf yang mulia. Mohon Baik. maaf. Terima kasih. Salam hormat. Baik. Semua itu dalam rangka menggali fakta. Ya. Saya Rahmat Ibrahim. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV independen, terpercaya.